ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അശ്വിന ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ബുക്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകമാണ് എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഇത് പ്രശസ്തമായ ബെന്യാമിൻ്റെ ആടുജീവിതം എന്ന പുസ്തകമാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രമായ നജീബ് പ്രവാസ ലോകത്ത് അനുഭവിച്ച യാതനകളുടെയും വേദനകളുടെയും നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ പുസ്തകം ഇത് ഇനിയൊരു സിനിമയാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആടുജീവിതം എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമയാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരനായ വിക്ടർ യൂഗോയുടെ ലെസ് മിസറബിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനമായ പാവങ്ങൾ ആണിത് റൊട്ടി മോഷണത്തിന് പത്തൊൻപത് വർഷം തടവിൽ കഴിഞ്ഞ ജീൻവാൽ ജീൻ ആണ് ഇതിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ബാലസാഹിത്യ രൂപമായ ജീൻവാൽ ജീൻ എന്ന പുസ്തകവും എൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്ത ക്യാൻസർ ചികിത്സകൻ ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ്റെ ജീവിതമെന്ന അത്ഭുതം എന്ന പുസ്തകമാണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ വേളയിലുള്ള നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ പുസ്തകം കണ്ണു നനയാതെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു തീർക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പുസ്തകമായ ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കേണ്ട എന്ന പുസ്തകമാണിത് അത് അതിൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ചികിത്സ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലോക പ്രശസ്ത സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരൻ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ മലയ എന്ന ദ്വീപിലൂടെയുള്ള യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥമായ മലയനാടുകളിൽ ആണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പുസ്തകമായ ആഫ്രിക്കയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ നെയിൽ ഡയറി എന്ന പുസ്തകവും എൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് ജപ്പാനീസ് കഥാകൃത്ത് തെൽസുഗോ കുറായാനകിയുടെ ടോട്ടോച്ചാൻ എന്ന പുസ്തകമാണിത് ടോട്ടോച്ചാനും അധ്യാപകൻ കൊബായേഷി മാസ്റ്ററുമാണ് ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുപോലെ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് ടോട്ടോച്ചാൻ ജനാലക്കരികിലെ വികൃതിക്കുട്ടി എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയിലെ പേര് അടുത്തതായി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ കുറച്ച് കൃതികളാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ ചൈതന്യം അഥവാ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ എഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് അഥവാ ജ്വലിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണിത് കൂടാതെ ജോർജ് ഇമ്മട്ടി എഴുതിയ അഗ്നിച്ചിറകുകളുള്ള അബ്ദുൽ കലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയതാണ് അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഷിബു ടി ജോസഫ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണിത് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ കുറച്ച് കൃതികളാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമായി മുച്ചിട്ട് കളിക്കാരൻ്റെ മകൾ ഒറ്റക്കണ്ണൻ പോക്കറും സൈനബയും മണ്ടൽ മുത്തപ്പയുമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അടുത്തതായി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ആനപ്പൂട അദ്ദേഹം ആനപ്പൂട പറിക്കാൻ പോകുന്ന രസകരമായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയ പുസ്തകമാണിത് അടുത്തതായി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ വിവാദമായൊരു പുസ്തകമാണ് ശബ്ദങ്ങൾ അടുത്തത് ബഷീറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതിയായ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണിത് പിന്നെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഇനി കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് കൃതികളുടെ മലയാള പരിഭാഷ ലിയർ രാജാവ് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ലിയർ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണിത് സർ ആർദർ കോനൻ ഡോയലിൻ്റെ ഷെർലക് ഹോംസ് എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്ത രക്തക്കളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് മലയാള പരിഭാഷയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തതായിട്ട് ഗളിവറുടെ യാത്രകൾ ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകമാണിത് പിന്നെ കൊടുങ്കാറ്റ് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റായ എം മുകുന്ദന്റെ ഹരിദ്വാറിൽ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു അടുത്തതായി സി കേശവന്റെ 
ആത്മകഥയായ ജീവിത സമരം എന്ന പുസ്തകമായത് പിന്നെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനെ കുറിച്ചുള്ള വീരപുത്രൻ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥയാണ് ഈ പുസ്തകം പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് അടുത്തതായി ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവായ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കവിതാ സമാഹാരമായ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ലോകം ദേശാഭിമാനി അക്ഷരമുറ്റം ക്രിസ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കുറച്ച് പുസ്തകമാണിത് മാഡം ക്യൂറി ശാസ്ത്രം തന്നെ ജീവിതം ആടിത്തിമൃത്ത കാൽപ്പാടുകൾ നാടൻ കലാപഠനങ്ങളാണ് നയന ഫെബിന്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ സൗരയൂഥം അടുത്തതായി ജീവലോകം മണ്ണും മനുഷ്യനും ഇലപ്പച്ച ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കഥ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇതൊരു ജനറൽ നോളേജ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ വിവരങ്ങളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പുസ്തകമാണ് പിന്നെ സോഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ ഹിസ്റ്ററി സയൻസ് സ്പേസ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതെല്ലാം എന്റെ ക്വിസ്ബുക്ക് കളക്ഷൻസ് ആണ് 